ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগের সকল ধরনের আলোচনা ও তথ্য নিয়ে আমাদের প্রতি শুক্রবারের বিশেষ আয়োজন এসএসবিসিএল এশিয়ান বিজনেস অনুষ্ঠানে স্বাগত সাথে আছি আমি হাবিবুর রহমান পলাশ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আসছে বাজেট আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার ডান দিক থেকে ন্যাশনাল এগ্রিকালচার গ্রুপ ও ওয়ান ফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান তারপরে রয়েছেন স্কোয়ার নিট কম্পোজিট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এহসানুল হাবিব এবং আমার বা দিকে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ এফ সি এ আপনাদের তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের আলোচনায় যে তথ্যটি নিয়ে আমরা শুরু করতে চাই একটা অর্থ বছরের শেষ প্রান্তে আছে আর আগামী মাসে আমরা আরেকটি নতুন অর্থ বছরে ঢুকবো এরই মধ্যে আমরা যদি যে তথ্যটুকু আমাদের কাছে এসেছে যে এই বছর আমরা যে বাজেটটি পার পার করছি সে তার সেটা ছিল তিন লাখ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার বাজেট এবং প্রবৃদ্ধি ছিল সাত দশমিক দুই শতাংশ আর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশো বাহান্ন কোটি টাকা আর যে বাজেটটি আমরা পেতে যাচ্ছি তার আকার হয়তো বা হতে পারে চার লাখ পনেরো হাজার কোটি টাকার কিছু কম বেশি আর আমরা যে তথ্যটুকু জানি যে ভ্যাট আইন কার্যকর হচ্ছে সব মিলিয়ে আমরা একটু যে জনাব মোস্তাফিজুর রহমান আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই অর্থমন্ত্রী বলেছেন একটি বিশ্বাস বাজেট তিনি দিবেন কারণ তাকে দিতে হবে এবং আগামী পরের যে বাজেটটা তিনি দিবেন সেটি বলছেন যে তাকে নির্বাচনী বাজেট করতে হবে এই সরকারের আয় ব্যয়ের যে নির্ধারণীটা সেটা হচ্ছে আমরা বাজেটের প্রতিফলন সেটা মানুষের জীবনে কিভাবে প্রভাবিত করে ধন্যবাদ বাজেটের যদি আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য যেভাবে শুরু করে এসছেন সেখান থেকে যদি আমরা আলোচনাটা টানি তাহলে দেখা যায় যে উনি বলে থাকেন যে এই বাজেটের অন্তর্নিহিত ভাবনা দারিদ্র বিমোচন প্রবৃদ্ধি এবং সমতা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাহলে এটাই যদি বাজেটের অন্তর্নিহিত বিষয় হয়ে থাকে তাহলে আমার দারিদ্র বিমোচন করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে আমার সমতা ভিত্তিক যদি সমাজ ব্যবস্থা করতে চাই ধনী গরিবের মধ্যে বৈষম্য আনতে চাই তাহলে কি করতে হবে আর প্রবৃদ্ধির কথা যদি বলি তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই বিষয়গুলো আমাদের বাজেটে আসে কি না সেগুলো দেখার বিষয় তো বাজেট যখন অনেক বড় আকারে হয় তাহলে এই বাজেটগুলো ভাগ হয়েছে কিভাবে তাহলে দেখুন আমাদের কৃষি আমাদের অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান জায়গা সেখানে কিন্তু ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে তো ভর্তুকি দেওয়ার কারণে হচ্ছে কি যে এই কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের যে মূল্য যা হওয়া দরকার তার চেয়ে সে অপেক্ষাকৃত ভর্তুকি পাওয়ার কারণে সে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে যেটা এই কৃষকের দারিদ্র বিমোচনে এবং তার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এটা সহায়তা করছে তাহলে আমরা যদি দারিদ্র বিমোচনের কথা বলি তাহলে আমাদের দেশে কিন্তু দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কিন্তু কৃষি পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে সেখানে ভর্তুকিটি দেওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত আছে যদিও আমাদের দেশে এদের বিশ্ব ব্যাংক বা অন্য অন্য দাতা সংস্থা বরাবরই চাপ দিয়ে আসছে যে ভর্তুকি কমিয়ে আনার জন্য ভর্তুকি কমিয়ে আনার জন্য সেটা অন্য হিসাব যে তা একজন দরিদ্র দেশ থাকলে সেখানকার বাণিজ্য কেমন হবে এবং একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ থাকলে সেখানকার বাণিজ্য কেমন হবে সেই বিষয়গুলো আছে এই বাজেটে এবং এই সরকার যে ভর্তুকির যে বিষয়টা নিয়ে এসেছেন কৃষি ভর্তুকি এটাকে আমি সমর্থন করি এবং আরেকটি যে যেটা এসছে আপনি দেখুন সামাজিক নিরাপত্তা যেটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সমাজের অবহেলিত শ্রেণী যেটা বয়স্ক ভাতা তারপরে এই ভিজিএফ কার্ড তারপরে কাজের বিনিময় খাদ্য এবং এই সমস্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যে যে তাদেরকে যে অর্থ দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে আমি সমর্থন করি জি আমরা একটু জনাব এসানুল হাবি আপনার কাছে আসতে চাই আপনি ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন ব্যবসায়ীরা যে দাবিগুলো জানিয়ে আসছে আপনি অবশ্যই জানেন আমরা আলোচনা শুরুতে যেটা বলেছি যে ভ্যাট আইন কার্যকর হচ্ছে এটা নিয়ে আপনি দেখেছেন যে এ বিসিসিআই সভায় সে একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে কাণ্ড ঘটে গেছে বিসিসিআই এবং এনবিআরের মধ্যে অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এবং সেখানে একটা রিয়্যাক্ট হচ্ছে আপনারা কিভাবে চাচ্ছেন এই বাজেট কতটুকু ব্যবসা বান্ধব আপনাদের প্রত্যাশার জায়গাগুলো কি আছে ধন্যবাদ আসলে ব্যবসার আমরা যারা ব্যবসা করি আমরা সবসময়ই চাই আমাদের ব্যবসাটা যাতে মানে কি বলবো যাতে স্মুথলি যাতে আমরা করতে পারি তো ডেফিনেটলি যে বাজেট আসছে এবং সেই বাজেটের ভিতর থেকে ব্যবসায়ীদেরকে যেভাবে দেখা হচ্ছে যে ভ্যাটের পরিধি বাড়াতে হবে সেটাকে আমি সমর্থন করি কিন্তু এটা সহনীয় পর্যায়ে রেখেই কিন্তু এটা বাড়ানো উচিত ভ্যাটের পরিধি খালি যদি দেখেন যে কত পরিমাণ ব্যবসাগুলো নিবন্ধিত আছে এবং তার এগেনস্টে কতগুলো প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে মানে ই দিচ্ছে কি যেন বলে ভ্যাট ভ্যাট দিচ্ছে তো এটা যদি সবাই দেয় 
এবং একটা সহনীয় পর্যায়ে দেয় डेफिनेटলি আমাদের যে দেশের ইনকাম এই ইনকামের সাথে তো আমাদের যে এক্সপেন্সেস গুলো আছে আমরা যদি অভ্যন্তরীণ ভাবে থেকে নিজেদের ভিতর থেকে এই রাজস্ব আদায় করতে না পারি একটা দেশকে তো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে একটা উন্নত দেশে আমরা যেগুলো দেখি বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন বিদেশ ভ্রমণে যাই তখন দেখি যে ওইখানে আপনি খুচরা দোকান থেকে কেনেন যেখান থেকে কেনেন ওরা কিন্তু এরকম ট্যাক্স নিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু অবশ্যই ওটা হচ্ছে যে তাদের আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ রেখেই এটাকে করা হয় তো এখন আমরা যেভাবে চাচ্ছি যে পনেরো শতাংশ যেভাবে আমরা ব্যাটটা আদায় করতে মানে চাচ্ছি সেটা কি আমাদের সাধারণ জনগণ কি ওটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কি না ঠিক আছে এবং সেটা তাদের জন্য কতটুকু সহনীয় থাকবে তো এটা যদি থাকে এবং এটা যদি সহনীয় পর্যায়ে একটা আলোচনার মাধ্যমে একটা মানে দুই পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে যদি করা হয় আমার মনে হয় ভালো হবে जी हम जनब ड जमाल उद्दीन आहमेद एफ सी आपनर का विषय की जानते चाहिए अपनी अवश्य बांग्लेश अर्थनीति समिति संगे आनी अवश्य विषयगू अपन धारणार मध्य रही है आप बजेटर आकार बाढ़ जो स्वाधीन परवर्ती बजेट देखी और से खान एत बचरे जी हारे बजेटा बेड़े बजेट वास्तवयन सक्षमता कतटुकू তৈরি হয়েছে এবং আগামী বাজেটকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন অর্থমন্ত্রী তো বরাবরই বলে আসছেন যে অ্যাম্বিশাস বাজেট এটা বাংলাদেশের যে সাইজ এখনকার তুলনায় অর্থমন্ত্রী যে বাজেটের কথা বলছেন ইট ইজ ইস টু স্মল টু দি নিড অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের এখন কিন্তু ক্যাপাসিটি অনেক বেশি কিন্তু দেখা গেছে যে এই বাজেট কারা তৈরি করে আমলাতন্ত্র তৈরি করে পাকিস্তানের মন থেকে আমলাতন্ত্র আমরা তৈরি করছে এখানে যদি আপনার বাজেটটাকে যদি একটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যে একটা ইয়ার ওয়াইজ ব্রেক আপ ফাইভ ইয়ার আপনি পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এটা হলো রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দলিল ডকুমেন্ট সিদ্ধান্ত এটাকে এটাকে স্প্রেড করা হয় বিভিন্ন ইয়ারে ব্রেক করে তখন এটা বাজেট আকারে আসে সো ইটস এ পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি বলা হয় যে বাংলাদেশের বাজেটের সাইজ প্রথম থেকে আপনি যেটা বলেছেন অনেক ছোট ছিল কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমির সাইজ কিন্তু এখন সেই ছোট না বাংলাদেশ দিলে এখন ধরেন পাঁচ হাজার কোটি টাকা উনিশশো আশি সালে বাজেটের সাইজ ছিল এখন সরকারি কর্মচারীদের বেতনের জন্যই সরকার এক বছরে ষাট হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে ব্যয় করছে দিস মিনস এক্সপানশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইনক্রিজ জিডিপি বাড়ছে হিউজ হিউজ কিন্তু আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন যে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন বাজেটের প্রতি বছরেই কিন্তু হিস্টোরিক্যালি বাজেটের সাইজ যখন পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছিল সেটা আপনার তখনও দেখা গেছে যে পঁয়ষট্টি সত্তর পার্সেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে হানড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশে কোনো দিন হয় নাই পারে নাই এবং বাংলাদেশে একসময় ছিল যে ফরেন লোন সিনড্রাম ইকোনমি বিদেশি লোনের উপরে ডিপেন্ড করে বাজেট তৈরি করতে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ উনিশশো বিরাশি সালে পাওয়ারে আসার পর থেকে নব্বই সাল পর্যন্ত ছিল এই পিরিয়ডে বাংলাদেশের সবচেয়ে আপনার ফরেন লোন নির্ভর নাইনটি পার্সেন্ট অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্টের মতো ফরেন লোন দিয়ে বাজার তৈরি করেছে সেই দেশে এখন আপনার ধরেন এটার উল্টা দিতে যান দিস মিনস আপনাদের সঙ্গে একটা বিরতিতে যাবো তারপরে দর্শক এস এস বিসি এশিয়ান বিজনেসের আয়োজনে একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত এস এস বি সি এল এশিয়ান বিজনেস অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আসছে বাজেট এই শিরোনামে আবারও ফিরছি অতিথির সঙ্গে আলোচনায় জনাব এহসানুল হাবিব আপনার কাছে যে প্রশ্নটি দিতে চাই এই যে যে বড় বাজেটটি আমরা দেখেছিলাম যে বাজেটটি আমরা এখন পার করছি এই বাজেটের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এনবিআর বা যেই সংস্থাগুলো বাজেট বাস্তবায়ন করছে তারা কি ধরনের আচরণ করেছে আপনাদের সঙ্গে এইটা তো আসলে বলতে গেলে মানে বলা চলে যে আমরা তো দেখেছি যে প্রতি পদে পদে আমাদের অনেক বাধা ঠিক আছে আমরা তো চাই দেশ এগিয়ে যাক বাট সেই হিসেবে এইটাকে যেভাবে মানে ওনারা পরিকল্পনা করেছেন তার কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন সেটা তো ভাই আগেও বললেন যে বাজেট তো থাকতেই হবে আমাদের বাজেটের অনেক পরিধিও বাড়াতে হবে কিন্তু আদায় করার যে প্রক্রিয়া ঠিক আছে সেটা কতটুকু সহায়ক সেটা একটা দেখতে হবে এবং পরিধিটা খালি যদি শহরভিত্তিক হয়ে যায় 
সেটাও সম্ভব না এটা তো আসলে তৃণমূল পর্যায়ে এই বাজেটের প্রতিফলনটা থাকা উচিত বা ওইখান থেকে যে আহরণ হবে রাজস্ব আহরণ হবে সেটাকেও ওইভাবেই আমার মনে হয় দেখা উচিত বাজেট দুইটা দিকে খুব প্রভাব রাখে একটা হচ্ছে যারা বিনিয়োগ করছেন ব্যবসায়ী আর একটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ অলমোস্ট বাংলাদেশের সবাইকে কিন্তু ভ্যাট ট্যাক্সের আওতায় সরকার নিয়ে এসছে তো এই আমরা যে প্রশ্নটি আগে করেছি ওই জায়গা থেকে যে বাস্তবায়নের দিক থেকে হয়রানি বা কর কর্মকর্তা যারা আছেন তারা কীভাবে ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছেন সেই জায়গায় সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে কিনা সম্পর্কের কথা যদি বলেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে সরকার বাজেটটা কিভাবে করে সরকারি বাজেট হয় হলো প্রথমে ব্যয়ের বাজেটটা তারা করে থাকে আর বেসরকারি কোম্পানি আমরা যারা বাজেট করি আমাদের আয়ের বাজেটটা আমরা করি তো সরকার যখন ব্যয়ের বাজেট করেন যে এই খাতে আমার চার লক্ষ কোটি টাকা আমার ব্যয় হবে ব্যয় করতে হবে তখন তার সোর্স অফ ফান্ডটা সে খোঁজে এখানে রাজস্ব খাত যে চিটারং পোর্ট থেকে এত আসবে এনবিআর এত দেবে ভ্যাট থেকে এত আসবে সোর্সগুলো তারা এইভাবে ডিফাইন করে তখন আমাদের দেশে সরকারের যেটা একটা মানে প্রবণতা এবং জনগণও যেটা মেনে নিয়েছে সেটা হলো যে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই যেন রাজস্ব আদায়টা প্রধান একটা সোর্স অফ ফান্ড এটাই হলো প্রধান একটা জায়গা কিন্তু এখানে সরকারি যে সমস্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান আছে তো সরকারে তো ওখান থেকে তার অর্থ আসতে হবে ধরুন যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে সেটাকে লাভজনক কেন করা যায় না আমরা কি শুধু রাজস্ব শুধু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে রাজস্ব নিয়ে কি আমরা এই বাজেটের ব্যয় নির্বাহ করব নাকি গভর্নমেন্টের যে সমস্ত লাভজন ট্রেন কেন লাভ করে না রেল কেন লাভ করে না সুগার মিলগুলো কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিমান তো এই বিমান এই প্রতিটা জায়গা যেখানে সেবা খাত থেকে উৎপাদন খাত পর্যন্ত এবং সরকারি বিনিয়োগটা কোথায় আজকে আমাদের বাজেটে প্রায় চার পাঁচ পার্সেন্টের মতো প্রাইভেট গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট আছে যেগুলো পদ্মা ব্রিজে আছে বা বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট নেওয়া আছে এগুলো আছে গভর্নমেন্টের প্রকিউরমেন্ট বাড়লে প্রবৃদ্ধি বাড়বে এটা খুব ইকোনমিক্সের খুব সহজ সরল কথা কারণ এই অর্থ আমাদের ধরুন পদ্মা ব্রিজে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে আমদানির বাহিরে সেগুলোকে আমাদের দেশে শিল্প কলকারখানা থেকে আসতেছে তাহলে এটা কিন্তু আপনার একটি ইতিবাচক দিক আমরা একটু জনাব ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে যে প্রশ্নটি নিতে চাই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আমরা দেখেছিলাম যে গত বছর আগে তারা যে তাদের পক্ষ থেকে একটা বাজেট দিয়েছিলেন যে সেইটা অনেক বড় আকারের সেই জায়গায় সেই অর্থে আমাদের এই বাজেটের সরকার ঘোষিত বাজেটের পরিমাণটা খুবই কম এই যে একটা গ্যাপ আমরা যদি দ্রুত উন্নতির দিকে যেতে চাই তাহলে বিপরীতমুখী অবস্থা না কেন পরিকল্পনার অভাব কোথায় পরিলক্ষিত হচ্ছে আপনার যে আপনার বাজেটটা আপনি তৈরি করেছেন আপনার অর্থনৈতিক দেশকে কোন লেভেলে আপনি দিবেন এখন যে আপনি মিডল ইনকাম কান্ট্রি বলতেছেন মিডল ইনকাম কান্ট্রি নিতে হইলে আপনার কী কী ইনভেস্টমেন্ট লাগবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ইনভেস্টমেন্ট রোড কমিউনিকেশন এখনও সিটাগঞ্জ যাইতে হইলে মানুষ আঘাওড়া হইয়া সিলেক্ট হইয়া তারপরে সিটাগঞ্জ গত ছচল্লিশ বছরে বাংলাদেশ এখন একটা রেল লাইন বানাইতে পারে নাই যেটা সোজা স্টেট সিটাগং যাবে দু ঘন্টা বা তিন ঘন্টায় সেটা করতে পারে নাই বিকজ এটা আপনার যে উন্নয়ন দর্শনে যে তাদের যে একটা বড় একটা স্বপ্ন দেখা সেই স্বপ্ন এই দেশের রাজনৈতিক নেতারা কোনো সময় দেখাইতে পারে নাই এই মাত্রই এখনকার যে গভর্নমেন্ট আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন উনি যেভাবে মানে আপনার দেশের উন্নতিটাকে দেখছেন দেশের প্রধান কর্তা ব্যক্তি কোনো সময় গত ছচল্লিশ সাতচল্লিশ বছরে নবরিত দেখে নাই দেখে নাই যার কারণে আমরা গরিব ছিলাম এবং দারিদ্রতার যে বিশেষ সার্কেল এই সার্কেলের মধ্যে আমাদেরকে রাখা হয়েছে কিন্তু এখানে এখানে যে সুযোগ আছে সেই সুযোগ এখন ধরেন আপনার পাঁচশোটা উপজেলায় আপনার বললেন যে ভ্যাটের কথা বললেন ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স আপনার মানে এখানে পোর্ট ডেভেলপমেন্ট পোর্ট যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে বিজনেসম্যানরা ইম্পোর্ট এক্সপোর্টার কীভাবে কাজ করবে সেটা এখন পোর্টে আপনার শ্রমিকদের শ্রমিক নেতাদের কন্ট্রোলে তারপরে আপনার জানেন চালনা পোর্ট একই তারপরে যান আপনার বাংলাদেশের যে বন্দরগুলো আছে স্থল দুইটা এবং নৌ বন্দর এবং এটা শিপের মধ্যে এগুলো জিনিসপত্র আসে দর্শক এস এস বিসিএল এশিয়ান বিজনেস আয়োজনে আরও একটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন
বিজেপির পর আবারো স্বাগত এসএসবি সিএল এশিয়ান বেজেজ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আসছে বাজেট এই শিরোনামে আবারো ফিরছি আমাদের অতিথিদের সঙ্গে আলোচনায় জনাব মোস্তাফিজুর রহমান আপনার কাছে আমরা বিরতির আগে যে প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে সরকারি বিনিয়োগের কথা বলা হচ্ছিল ডক্টর জামালউদ্দিন বলছিলেন যে বড় বড় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নাধীন একদমই শেষ পর্যায়ে রয়েছে কাজগুলো সরকারের বিনিয়োগগুলো কিভাবে উৎসাহিত করা দরকার এখন বিনিয়োগ দুই দুই ভাবেই হতে হবে একটা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্রাইভেট বিনিয়োগ এবং হলো রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ তাহলেই না এটা কর্মসংস্থান হবে যে বিনিয়োগ ছাড়া মানুষের হাতে কাজ দেওয়া যাবে না মানুষের হাতে কাজ না আসলে তার ইনকাম বাড়বে না তার ইনকাম যদি না বাড়ে তাহলে তার সেভিংস এবং কনজামশন মিলেই তো ইনকাম এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল যে সেভিংসটাই আবার ন্যাশনাল সেভিংস হয়ে যাচ্ছে এবং ন্যাশনাল সেভিংস থেকে আবার রিইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তো সুতরাং আমাদের বাজেটে যে জায়গাটা গুরুত্ব দিতে হবে সেটা জামাল ভাই একটু আগে বলেছে অবকাঠামো উন্নয়ন যেটা অপরিহার্য তারপরে নতুন ইন্ডাস্ট্রি যারা করবেন সেই ইন্ডাস্ট্রির জন্য গভর্নমেন্টের কি প্রণোদনা আসে কারণ বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে হবে দেশীয় বিনিয়োগ এবং বিদেশি বিনিয়োগ তো দেশীয় বিনিয়োগ যারা করবে বিনিয়োগ করতে গেলে তার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট তা আমার যেখানে ফ্যাক্টরি হবে সেখানে যদি রাস্তাঘাট না থাকে সেখানে যদি বিদ্যুৎ না থাকে সেখানে যদি জ্বালানি সুবিধা না থাকে অবকাঠামোগত পরিপূর্ণতা যদি না থাকে তাহলে আমার এই বিনিয়োগ তো রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট প্রপারলি হবে না তো সুতরাং বাজেটে আমরা যেমন কৃষিতে ভর্তুকি দিচ্ছি আমরা যেমন সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভাবছি পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট থাকতে হবে বাজেট মানে অর্থ বরাদ্দ থাকতে হবে একদম কংক্রিট যে আপনার সুপারিশটা জানতে চাই যে আপনি কি প্রত্যাশা করছেন নতুন অর্থ বছরের বাজেট যেমন ধরুন আমরা যদি আমি ব্যাপক আমার ইন্ডাস্ট্রির বাইরে আমি যদি ব্যাপক অর্থে বলি আমাদের দেশে যে সমস্ত আমদানি নির্ভর পণ্য যেগুলো আমাদের দেশে আসছে সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য সরকার ভর্তিকে দিক কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করবে সেটা আমাদের দেশে বেকারত্বকে সুতরাং সরকারের দায়িত্বই হলো দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং বেকারত্ব বিমোচন করা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং বিনিয়োগ করতে হবে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত পণ্য আমাদের বিদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে এ দেশে আনতে হচ্ছে আমরা তো একটা গাড়িও বানাতে পারি না আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি জাপান থেকে নিয়ে আসতেছি কেন এটা ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন বা অথবা ব্যাপক প্রণোদনা দিয়ে আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিকে কেন এনকারেজ করব না সেরকম অনেক কিছুই আছে আমার যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি র ম্যাটেরিয়ালসের জন্য যারা ফ্যাক্টরি করবে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট গভর্নমেন্টের ডিক্লার থাকতে হবে এই বাজেটে বা থাকতে হবে তাহলে না এইভাবে শিল্পায়ন হবে জি আমরা জনাব এহসান হাবিব আপনার কাছে একদম ছোট্ট করে জানতে চাই এবং একজন ব্যবসায়ীর প্রত্যাশা থাকে তার বর্তমান বিজনেস সে সুন্দরভাবে পরিচর্যা করবে সুন্দরভাবে সে এগিয়ে নেবে এবং পাশাপাশি তার ব্যবসা যাতে আরও প্রসার হয় সেই জায়গায় বাজেট একটি সরকারি নির্দেশনা একটি বড় ভূমিকা রাখে সেই জায়গায় আপনাদের প্রত্যাশাকে আমি যেটা মনে হয় যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমরা যে পরিমাণ পিছিয়ে আছি আমরা যেহেতু রপ্তানির সাথে জড়িত আমাদের মানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে কম্পিট করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টেশনের যে টাইম এখন সবাই দেখা যাচ্ছে যে সময় কমিয়ে আনছে কিভাবে তার পণ্যের পৌঁছানোর যে সময়টা এটাকে কমিয়ে আনা যায় কিভাবে দ্রুত তার সাথে কম ব্যয়ে আমদানি করা যায় বা রপ্তানি করা যায় সেটা দিকে দেখছেন কিন্তু ভাই যেটা বললেন যে ঢাকা থেকে চিটং যেতে এখন দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ ঘন্টার সময় লাগে এবং এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যুরোক্রেসি যেগুলো আছে আমাদের যেগুলোকে পিছিয়ে টেনে রাখে এগুলোকে যদি আমরা না সরাই আমাদের প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক যেগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা মানে অবমুক্ত না করি এবং এগুলোকে যদি আমরা মডার্নাইজ না করি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমরা যেভাবে আমাদের ভিজন টোয়েন্টি আমরা বলছি সেটা কিন্তু কাগজে থাকবে বাস্তবে হবে না ঠিক আছে বাট আমরা কিন্তু প্রস্তুত ব্যবসায় মহল প্রস্তুত দেশের জনগণ প্রস্তুত আমাদের যে ইয়াং ম্যান পাওয়ার জেনারেশন যেটা আছে আমরা মোটামুটি সবাই কিন্তু রেডি আছি কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে আমাদের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার যেটা বললেন যে আমাদের কিছু প্রণোদনা দরকার এবং আমাদেরকে একটা লং টার্ম একটা ভিশন দরকার এবং একটা ভিশন থাকলে কিন্তু দেখা যায় যে এটা কিন্তু সামনের দিকে একটা গোলে পৌঁছানো সম্ভব হয় আমরা ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ একদম আলোচনার শেষ প্রান্তে আপনাকে দিয়ে দুজন ব্যবসায়ীর বক্তব্য আপনি শুনলেন তারা বাজেট নিয়ে তাদের প্রত্যাশা দুজনের কাজগুলি ব্যবসা হচ্ছে শ্রম ঘন তো সেই জায়গায় যাতে শ্রম ঘন ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান বাড়ে আপনার ওনাদের সাথে সুর মিলাই আমি বলতে চাই সেটা হলো বাংলাদেশ বিদেশ নির্ভর বিদেশি লোন নির্ভর অর্থনীতি থেকে এখন স্বনির্ভর অর্থনীতির দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনেক বিদেশি আছে বিদেশের রাস্তায় ভিক্ষা করে
शिक्षित कर समय दर्शक एक ही संगे अपन के धन्यवाद अनुष्ठान देखार जन एचड़ा आगामी शुक्रवार एक ही समय अन्न को विषय नहीं आरोप हाजिर हब अन्न अतिथि नहीं पर्यटन सबाई भलो थकबें धन्यवाद सबा के